Hello, dear apprentices. Welcome to this forward web conference for English that works free. So you already know how to enter the course. I don't have to explain it any longer. So let's go directly to the course. Here, you already know how to navigate. So I don't have to explain it either. So let's go to content, course content. Ustedes ya saben cómo navegar, cómo ingresar, entonces no tengo que explicarles. Okay, let's go to a schedule of activities. I want to remind you that the last day of the course is December the 9th. El último día del curso es el 9 de diciembre. Today we are going to work in learning activity 4. Vamos a trabajar en la... Guía Aprendizaje 4. In this, we have Be Your Own Hero and Personal Success. Estas son las dos actividades. Recuerden que para el 9 de diciembre, usted ya debió haber entregado todas las actividades. Actividades, el blog Making Predictions and My Dream Vacations, The Learning Activity 1, de la Guía Aprendizaje 1, la actividad Expressing Advice and Taking Care of the Planet, The Learning Activity 2, de la de la segunda guía de aprendizaje, la actividad foro My Favorite Movie en Gadgets Fight de la actividad 3, de Learning Activity 3, eh, de la guía de aprendizaje 3, perdón, que es la que en estos momentos estamos trabajando. Hoy les voy a explicar la cuarta, la guía de aprendizaje 4, con estas dos actividades, Be Your Own Hero, Sé tu propio héroe, y... Eh, éxito personal, personal success. ¿Ah? Entonces, por favor, van a estar disponibles hasta las 23.30, las horas 23.30 del día 9 de diciembre. Entonces, vamos a ir directamente a Activity 4. Recuerden que cuando ingresamos vamos a encontrar material, el material principal de la unidad y el material de apoyo, vamos a encontrar las actividades que vamos a realizar. Entonces, vamos a ir directamente a Material, El material se llama What I Have Done in Life. Tenemos la versión descargable, la versión interactiva y tenemos un material de apoyo. En ese material de apoyo que vamos a encontrar más ejercicios para que ustedes realicen y vamos a encontrar también un glosario. Entonces vamos a revisar rápidamente, tenemos What I Have Done in Life, acá vamos a aprender a usar el presente perfecto, para el uso del presente perfecto utilizamos The Adjust for Ready, Have You Ever, estas son expresiones, estas son eh, preposiciones, The Adjust for Ready, eh, ¿qué se llama? Conjunciones. Have you ever, este have you ever, es una expresión, I have never, son expresiones que utilizo para, para hablar en presente perfecto. Tenemos eh, vocabulario relacionado con la educación, talking about education, porque en una, una o dos de las actividades vamos a hablar sobre eso. Indefinite pronouns, los pronombres indefinidos. Quantifiers, tenemos acá algunos cuantificadores como enough, quite, many, too much, a little. I have done nothing, por ejemplo, para utilizar este. I have done a little. Entonces vamos a utilizar esos cuantificadores. Y a su vez, tenemos un vocabulario relacionado con help and lifestyle. List. Entonces, vamos a <coughs> Listo, entonces vamos con present, present continuous, present perfect. Here we have some examples. Richard, we need to go away for a vacation. 
Yes, you're right. But where do we go? Look, I got these vacation brochures from the travel agency. Let's have a look. What do you prefer, hot or cold weather? Well, I want to go to the beach. Have you ever been to Miami? Yes, they have you ever been. Es una expresión que está en presente perfecto. En presente perfecto. Have you ever been to... Y la vamos a ver en varias ocasiones. Have you ever been to Miami? Yes, I have. I traveled with Nicole last year, but I haven't been to Malibu. Have you? Yes, but forget about the U.S. Let's go to somewhere else. Have you traveled to Cabo? Have you ever been? Have you ever traveled? También puedo preguntar. Have you traveled? Vea que ya contesta, yes, I have. ¿Alguna vez has estado? Sí. Yes, I have. Have you traveled to? Yes, I have. Yes, I traveled to Cabo. Joanna picks up a brochure for, for Cuba. What about Cuba? No, look at this brochure. It is about Greece. Don't you tell me you've been there too. No, I have never been there yet. Esto, no me digas que has estado allá también, dice él. Y ella dice, no, I have, I have never been there. ¿Cierto? Nunca he estado allí aún. Great, we need to call the agency and ask about the price. Entonces acá tenemos la estructura. Cuando nosotros hablamos de presente perfecto, estamos hablando de un presente, digamos de un pasado que tiene incidencia en un presente. Es decir, yo estoy hablando de este momento, desde este momento que está pasando ahora hacia atrás, si yo alguna vez he viajado, he hecho, he visitado, he nadado, he corrido, he jugado, he disfrutado, haber hecho algo, ¿cierto? Entonces, el haber hecho algo es desde el inicio de los tiempos, desde que nací hasta el momento presente. Entonces, digamos que habla de un pasado que tiene incidencia en el presente o habla a partir de este momento en el presente hacia el pasado. Cosas que yo he hecho, he pensado, he degustado, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la diferencia con el pasado simple. Yo digo, yo viajé con Nicole el año pasado. Ese es un punto específico en el pasado. Pero si yo digo, yo he viajado a Europa, yo no estoy diciendo cuándo, estoy diciendo que, un, eh, que lo he hecho en el pasado, pero no estoy especificando cuándo. Esta sería, digamos, que una diferencia para el uso entre el pasado simple y el presente perfecto. Y acá tenemos la estructura. Los tiempos perfectos, recuerden, los tiempos perfect tenses, Siempre tienen un auxiliar y ese auxiliar es have. El auxiliar del presente perfecto es have en presente y el have en presente es have has. Have lo voy a utilizar para I, you, para I, you, they, we. Y has lo voy a utilizar para tercera persona singular, o sea, para she, he, it. Y yo digo, I have traveled to, to Canada. She hasn't traveled to Canada.
Have you ever traveled abroad? Y entonces acá tengo la afirmativa. Affirmative sentence. Que es sujeto más el verbo auxiliar que es have. Más el verbo principal en participio pasado. Más complemento. Negative form. Negative form, yo voy a negar el verbo auxiliar. Entonces tengo sujeto, verbo auxiliar, la negación del verbo auxiliar, el verbo en participio pasado, complemento. Interrogative. Siempre que yo tengo un auxiliar, es, con ese auxiliar yo niego, con ese auxiliar yo pregunto. Have, empiezo con el auxiliar, sujeto, ¿cierto? Verbo, verbo principal en participio pasado complemento. Have you ever traveled abroad? Acá tenemos algunos otros ejemplos. Vea que ese has yo lo puedo eh, abreviar y yo digo she's played play tennis. ¿Mm? Bueno. Importante, yo puedo usar, yo puedo usar eh, estas palabritas ever, never, este ever lo utilizo para alguna vez, ¿sí? Never en las, pre, en las respuestas. Yo pregunto con ever, yo respondo con never. O yo respondo en el caso de que no, no haya sido así. O sea, no alguna vez, o sea, nunca. Acá tenemos eh, algunas otras. Usamos ever en oraciones interrogativas, ¿cierto? Como en el ejemplo, utilizamos never en respuestas. Eh, y acá tenemos algunos otros ejemplos que se me hicieron. Mm, mm, mm. Ah, bueno, no. Esto eran simplemente pues como una nota al pie para el uso de ever, never. Y acá tenemos cómo usar, el cómo, cómo formar el participio pasado. Recuerden que el participio pasado de los, verbo, de los verbos regulares es el mismo ed. Wait, waited, waited, travel, travel, travel. Pero tenemos una lista de irregular verbs y para eso es necesario descargar la lista porque la tercera columna es la del participio pasado. Y recuerden que esos verbos irregulares no siguen la regla del ED, sino que ellos cambian. Por eso es importante saber eh, o tener a la mano la lista, ¿cierto? Catch, cut, cut, begin, began, begun. Vea que acá cambia. Y a u. Acá es el mismo, el pasado simple que el participio pasado. Entonces, bueno, son irregulares, no siguen una regla. Tell, told, told. Speak, spoke, spoken. Nosotros utilizamos estos adverbios. Yeah, just, already, have you ever. Esto es una expresión para el presente perfecto. I have never, para responder, ¿cierto? Have you ever, en, en pregunta, el uso de ever. I have never, en respuesta. Tenemos también, eh, bueno, just, already, yet. Entonces, Acá vamos a, hacer, a explicar rápidamente. Yet, por ejemplo, significa algo que aún no ha ocurrido. We use it to ask if something we think is going to happen has occurred. Put it at the end of the sentence. Entonces, yo sé que es algo que va a ocurrir. Es hora de almuerzo. Entonces decimos, ya has comido, ¿cierto? Has comido. Entonces, have you taken your medicine yet? Has it rained yet? Sabemos que, que iba a llover, ya llovió, ya ha llovido. Eh, lo utilizamos también en oraciones con un sentido negativo como I haven't done my homework yet, aún no he hecho mi tarea. He hasn't seen the movie yet, she. She hasn't seen the movie yet, yet. Ella aún no ha visto la película, pero se supone que la va a ver. Aún no he hecho mi tarea, pero la haré. 
just significa algo que ocurrió hace nada. O sea, como just. Como ahorita, cuando uno dice ahorita. Bueno, uno dice ahora también haciendo referente de enseguida. Pero, pero bueno, tiene los dos sentidos, hacia adelante y hacia atrás, y hace referencia reciente. Acá hace referencia como a lo que acabó de ocurrir, apenas ocurrió. Entonces, the plane has just landed. ¿Sí? Acaba de aterrizar. My mom has just called. Acaba de llamar. Already lo utilizamos en oraciones afirmativas eh, para enfatizar que algo ocurrió antes. Antes de lo que esperábamos. Entonces, I already read Vargas Llosa's last novel. It is brilliant. My teacher has already given, given the final essay to us. ¿Cierto? Como que ya nos ha entregado el, prim, el último ensayo. No esperábamos pues que lo entregara tan pronto. Como que ya lo hizo. Como que, ah, yo ya, yo ya he hecho mis, mis labores. Puedo ir al parque. My dad hasn't retired yet. Ve acá está negativa yet. I already done my shorts. Ya hice mis, mis labores. It has already snowed, although it is not winter yet. Vea este ejemplo tan, eh, tan bueno. Porque acá me está diciendo, bueno, aún, aún no es invierno, sin embargo ya nevó. Ya ha nevado a pesar de que aún no es invierno. Entonces vea para que, para que reconozcan el uso de already and yet. Tenemos también un vocabulario relacionado con education para una de las actividades que van a realizar. Entonces, por favor, lo revisan. Professor, graduate, librarian, nursery school, public school, school. Acá tenemos technical bachelor, master. Y tenemos también pues como las áreas, study areas. Y algunas... Algunas expresiones. I have never cheated on a test. Carlos has dropped out university twice. Y tenemos también las, las traducciones. Mm, las formas de hacer preguntas relacionadas con read the following questions and possible answers. These are helpful for starting conversations in educational context. ¿Cierto? Entonces son preguntas y posibles respuestas relacionadas pues como con el área de la educación y tenemos indefinite pronouns estos son los pronombres indefinidos cuando nosotros no queremos especificar dónde, cuándo, con quién qué entonces acá tenemos un, un muy buen ejemplo dice like summer I travel to Madrid I had an international conference there Viajé a Madrid, tenía una conferencia internacional. Unfortunately, some things in my journey weren't so exciting. ¿Cierto? Infortunadamente, las cosas no fueron pues como tan emocionantes. First, when I arrived to the airport, there was nobody waiting for me. Nadie estaba esperándome. Nobody. Este es un, este es un pronombre indefinido. Nobody. Nadie. I had to wait for two hours until someone picked me up. Por eso no fue tan emocionante. Llegó al aeropuerto, nadie estaba. Tuvo que esperar dos horas para que alguien la recogiera. Second, the food in the hotel was absolutely bad. No le gustó la comida del hotel. Every day I had to walk around the hotel to find somewhere to eat. Acá somewhere estamos haciendo referencia a algún lugar, cualquier lugar. Como que, como era tan mala la comida... Ella tenía que salir del hotel a encontrar un sitio. Acá yo no estoy especificando un restaurante. No, somewhere. Este es un indefinido, un, un pronombre indefinido. In the Congress, nothing was different. Nada fue diferente en el, ¿cierto? O sea, era lo mismo en el Congreso. La misma mala suerte. Nothing. Este también es indefinido. When I arrived there, o sea, cuando llegó al Congreso, no one was able to give me the correct direction. Nadie, vea, nadie. 
como decir nobody, no one, son, son sinónimos. I didn't know where to go, so I got completely lost. Nadie le dio las, las direcciones correctas, ¿cierto? Entonces se perdió. However, sin embargo, everything wasn't that bad. Todo, esto también es indefinido, todo, o sea, eso es como para decir, no todo fue tan malo. I ate something different every day. Algo diferente, no está especificando como que el primer, el primer día tuve Chinese food, el segundo día eh, ya probé Italian food. No, algo diferente. Este es indefinido, no está especificando. I met a lot of people, I, visit some, I visited some interesting and historical places, I hope I can travel again soon. A pesar de que tuvo esa experiencia que ella dice eh, complicada, pues, bueno, no fue tan malo, comió algo diferente todos los días, conoció gente, visitó lugares interesantes, y aunque fue una mala experiencia, ella dice que quiere volver a viajar pronto. Entonces, acá tenemos... Los usos, cuando estamos hablando de cosas, de lugares o de personas. Si estoy hablando de cosas, yo digo something, para decir algo. En interrogativo o negativo, yo le digo anything. O en la forma negativa, digo nothing. Nada, algo, algo. Lugares, somewhere, algún lugar, cualquier lugar, ningún lugar. People, alguna gente, alguien, cualquiera, cualquier persona, nadie. Y algunos ejemplos. Bueno, yo creo que acá finalizamos. Ya viene pues como la, la parte pues de la contextualización. Recuerden que los ejercicios que están al final encuentran las respuestas en la versión multimedia. Entonces para que por favor lo revisen. Acá al final ahí como que, a ver, yo miro, too much, too many. Ah, sí. Ahí hay un, un tema adicional que es para decir demasiado, demasiado, demasiado. ¿Cierto? Pero recuerden lo que se viene trabajando desde el nivel 1 de contables e incontables. Entonces recuerden que este much es para hablar de incontables. Que este many es para para hablar de contables. Entonces acá tendríamos algunos, algunos ejemplos. ¿Listo? También el uso de a little, a few. Los puedo, los puedo utilizar con contables e incontables. Y eh, estilos de vida saludable. Preguntas y respuestas. How much fast food do you eat? How much do you walk in a day? Listo. Bueno, entonces vamos a las actividades. Acá en el link que dice Evidence. Vamos a encontrar dos actividades. Be, be your own hero and personal success. On holiday es la actividad interactiva. Recuerden que no la tenemos presente en las calificaciones penales. Y tenemos la encuesta de evaluación. Entonces vamos a ir a Be Your Own Hero. Vamos a descargar. Acá tenemos el tutorial de cómo usar Bookeroo. Mm. A ver, coloquemos ahí si nos abre. Opening a new window. Regresémonos acá. Y dice que el video no está disponible, que es privado. Mm, bueno, pero yo se los envié. Qué raro que les haya, les aparezca así. Porque yo sí lo tengo disponible. Incluso se los compartí. De pronto copié mal la dirección. Recuerden que se los compartí en, en las... A ver, vamos. En los anuncios anteriores. En los anuncios de 
cómo visualizar mis calificaciones. Tercera, web conference recording. Recording. Eh, yo creo que se las envía a Cabra. Bucaro Tutorial. Acá sí me debe abrir. Entonces, por favor, lo buscan ahí. Entonces, quedó mal copiado. Me parece raro porque mira que es el mismo 01, 30, el que aparecía acá. Eh, mm, mm, yo creo que es el mismo. Proyecto, actividad 4, evidencias. De pronto lo reconoce como error. Mira que es el mismo. ¿Sí ven? O 1, 3, O. Y no me lo... No me lo no me lo acepta de pronto porque lo, lo puse acá dentro de la plataforma y no, no tiene ese permiso, pero es el mismo. Entonces, si yo le doy acá a copiar, miremos a ver si nos da. Y pegar debería darnos. Efectivamente da. Listo. Entonces, para que por favor lo revisen desde ahí, desde el anuncio, o lo copien y lo peguen, que debe ser un asunto de, de permisos, que no, per, pues sí, accesos que no permite territorio por ahora. Listo, entonces vamos con Be Your Own Hero. Acá ya la abrí. Está esta que es la interactiva. De todas formas, hagan los ejercicios como para practicar. Y tenemos Personal Success. Tenemos el mismo tutorial, porque los dos deben realizar la... Listo, entonces tenemos acá. Be your own hero, lo que vamos a hacer, complete the evidence. To complete this evidence, follow this, this step. Es un error, esto acá es... This step. Entonces, you need to imagine you are listening to somebody... Read your own biography. What kind of things would you like to hear? Entonces, vas a imaginar que alguien, que estás escuchando a alguien que te está haciendo, leyendo la, el, tu propia biografía. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tipo de cosas te gustaría escuchar? Entonces, lo que tengo que hacer es ser, create your own ideal biography. Lo que van a hacer es crear su su biografía ideal. Acá tenemos un ejemplo, pero entonces, ¿cómo la voy a presentar? La voy a pre presentar en tercera persona. ¿Para qué? Para utilizar este presente perfecto con la tercera persona. Es decir, que en mi caso, cheese, <coughs> cheese Yvonne. Pues yo soy Yvonne, pero yo voy a suponer que alguien más me está, está escribiendo sobre mí. Y yo voy a hablar de lo que ella ha hecho hasta ahora. Es decir, que debo utilizar el presente perfecto. She has traveled twice. She has traveled abroad. To two different countries. Y acá estoy hablando de lo que ella, yo, ha hecho en su vida. Ha viajado por fuera eh, del país a dos países diferentes. Y ya voy a escribir, ¿cierto? ¿Qué, qué más ha hecho ella? She has been Canada and Mexico. She has Studied. Recuerden que voy a utilizar el participio pasado de los verbos. Bueno, 
En este caso, Nicole has visited more than 35 countries now. She has learned to speak Portuguese, Spanish, French, and Mandarin. She has put together more than five companies. Todo lo que ella ha hecho. Entonces, ustedes van a escribir todo lo que ustedes han hecho utilizando el presente perfecto. Listo. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a grabar un audio. ¿Dónde lo voy a grabar? Lo voy a grabar utilizando Bookaroo, que es muy sencillo. Simplemente busco Bookaroo. Abrimos la página, le damos acá clic en el botón. Y ahí ya nos empieza a, a grabar. Ya cuando grabamos le decimos detener. Stop. Y ya después le damos guardar y compartir. Después de guardar y compartir, copiamos la dirección y esa es la que me van a poner en la evidencia. Tenemos la otra actividad que es Personal Success. En esta actividad vamos a responder estas preguntas. What have you studied? Entonces voy a have you studied, o sea que tengo que responder en presente perfecto. What are you studying now? Tengo que responder en, en presente continuo. What have you been your motivations to study? Acá puedo utilizar el presente continuo, el presente perfecto o el presente simple. Y etcétera. Contestan estas preguntas. Y en el audio que graben, por favor, eh, pues pueden colocar preguntas respuesta. Bueno, jóvenes, muchas gracias por participar. Cualquier inquietud a través de los foros. Feliz día. Happy day. Goodbye.